여러분 안녕하십니까 더불어민주당 이재명 대표가 서울대 병원에서 입원해서 수술을 마쳤는데 그런데 수술 과정과 그후 그리고 지금 이재명 전 이재명 대표의 상태에 대해서 자 병원 측에서 입을 다물고 있습니다. 자 보통 공당의 대표가 그것도 흉기에 찔려서 이른바 테러를 당했다고 하면은 자이 어르신이 나와서 브리핑하는 거 설명하는 게 맞습니다. 그런데 서울대 병원 측에서는 어저께 오후에 병원 측에서 설명하겠다라고 했다가 돌연 취소를 해버리고 난 뒤에 지금 민주당에서 일방적으로 설명하고 있습니다. 그동안 경찰에서는 이게 열상이다. 1.1cm 열상이다. 이렇게 말했고, 출혈이 별로 없었다. 경상이다. 이렇게 말했습니다. 열상은 찢어 있다는 겁니다. 경상, 크게 다치지 않았다는 겁니다. 그래서 어제 부산대학병원에서 다시 서울대학병원으로 옮겼고, 서울대학병원에서 수술을 했다고 합니다. 그런데 부산대학병원에서 서울대학병원으로 그것도 헬기를 타고 올릴 상황이면 자 이거는 어이 중환자라고 그러는데 중환자 같으면 자이 의료계에서는 바로 부산대병원에서 수술을 해야 된다 이렇게 말하고 있습니다. 부산대병원에서 그 분야의 일입니다. 자이 권역별 외상 센터가 지금 부산대학교와 그리고 아주대학병원이 4년 연속 A 등급을 받았고 서울대학병원은 이 외상 센터가 없는 곳입니다. 자 그런데 이 관련해서 부산대학교도 설명하지 않고 서울대학교원에서도 자 이재명이 대해서 무슨 수술을 했는지 그 경과가 어떻는지 이 설명을 하지 않고 있습니다. 자 그래서 더불어민주당에서 의원들이 하다가 아, 국회의원들이 하다가 오늘은 자 인재 영입 오호라고 해서 자전 어, 의, 그 의사협회 부회장이 나와서 아, 이거 설명을 하겠습니다. 역시 더불어민주당 당원입니다. 자 여기서 오늘 갑자기 민주당은 1cm 열상이 아닌 좌상이다 이렇게 말합니다. 열상은 찢어진 건데 좌상은 이렇게 깊숙이 들어가서 칼을 맞았다는 겁니다. 그것도 2cm라고 했습니다. 맨 처음에 의사가 맨 처음에 부산에서 경찰은 1cm라고 했고 다시 서울에 올라오는 사이에 1.5cm라고 했고 다시 오늘 더불어민주당의 인재 영입 당한 인재 영입을 한자이 강강청희 전 의사협회 부회장은 2cm 좌상이다. 천운이 이재명을 살렸다 이렇게 말하고 있습니다. 천운이 굉장히 위험한 과정이 있었는데 자 다행히 천운으로 이재명 대표가 살았다 이렇게 말하고 있습니다. 자 이거야말로 이 더불어민주당 당에서 발표한 내용이기 때문에 자기들이 일방적으로 유리한 설명을 하고 있지 않을까. 아니 왜 환자 상태에 관련해서는 의사가 전문가고 의사가 설명해야 되는데 왜 서울대학교 병원에서는 입을 다물고 있는가. 주로 부산대학교 병원에서도 왜 환자가 이렇게 헬기를 타고 자 이렇게 서울로 이송돼야 돼 했는지. 자 그럴 정도면 부산에서 왜 수술하지 않았는지 자 그동안에 부산에서 이송하는 과정에서 정청내는 자목 부분은 아주 민감한 부분이기 때문에 그래서 좀더 잘하는 곳에 가야 된다 이렇게 말했습니다 아니 좀더 잘하는 곳은 부산대학교원입니다 자 그래서 그와 관련해서는 이 부산대학교 지방대학병원을 비하하는 발언이다 하는 비판이 쏟아졌고 각이 병원에 있는 의사들도 지금 비판하기 시작했습니다 자 그러니까 이해가 안 된다는 겁니다. 이재명의 이송도 이해가 안 되고 헬기를 이용한 것도 이해가 안 되고 그리고 응급 구급차도 이게 특수한 구급차로 갑니다. 이재명의 이 상태를 보면 은 그야말로 특혜 중에 특혜 황제 이송이 아닌가 이런 비판이 쏟아져 나왔습니다. 자 오늘 더불어민주당에서 지금 브리핑한 내용을 보면 과연 서울대학교 병원은 왜 입을 다물고 있을까 뭘 숨기고 있을까 뭘 못할 할 말을 못하고 있을까 이런 생각이 드는 겁니다. 자 민주당의 지금 어, 이, 이 이재명 대표가 목 부위에 1cm 크게 열상을 입었다는 보도와 관련해서 명백한 가짜 뉴스라고 주장했습니다. 자 전날 이재명의 피습 직후 경찰은 목 부위에 1cm 1cm의 열상으로 경상이 추정된다고 밝혔, 밝혔습니다. 그러니까 경상이다 1cm 열상이다 경찰이 이걸 모를 리가 없습니다. 경찰이 열상이고 자상이고 창상이고 다 아는 겁니다. 그런데 열상은 찢어진 건데 갑자기 오늘 자상이 자상으로 변했습니다. 자 민주당의 영, 영입 인재 5호인 강청희 전 대한의사협회 부회장은 이날 서울대병원에서 브리핑을 했습니다. 열상은 피부 상처를 말하는 것이다 이렇게 말하면서 반면에 자이 이대표에게선 피부를 지나 자측 흉쇄 유고, 유돌근 즉 피하지방과 근육총을 모두 관통해서 내경정맥에 9mm 이상의 깊은 상처가 확인됐다 이렇게 말하고 있습니다. 자 이거 전부 다 의사가 설명해야 될 이야기를 지금 더불어민주당 인사가 설명하고 있습니다. 물론 이 강청이도 의사 같은데 그러나 지금은 민주당 당원입니다. 그래서 국민들은 의사 객관적으로 이 사안을 볼수 있고 과학적으로 객관적으로 중립적으로 설명할 서울대학교 의사가 어디 가고 자 민주당 인사가 설명하고 있냐 이렇게 묻고 있는 것입니다. 자 시술한 의사는 또 어디 간 겁니까? 자, 과거에 박근혜 전 대통령에 대해서는 연세시보란서에서 나와가지고, 자, 의사 가운복을 입고 나와가지고 설명 다 했습니다. 시간마다. 
그런데 왜 이재명에 대해서는 국민이 궁금해하는데 시술한 의사는 어디 가고 더불어민주당 인사가 나와서 설명을 하고 있단 말입니까? 자, 이 강정 부회장은 이렇게 말합니다. 의학적 판단에 의하면 1cm 열상은 전혀 아니다 이렇게 말하고 있습니다. 유한으로 봤을 때 2cm의 창상 내지는 자상으로 보는 게 맞는다 이렇게 말하고 있습니다. 아니 그러면 은 자, 저기에 어, 경찰이 봤을 때는 1cm고 서울대 병원에 왔을 때는 1.5cm고 다시 이 강, 강청이 대한 의사협회 부회장, 즉, 인재정이 5호가 봤을 때는 2cm 창상이다. 왜 이렇게 바뀌는 겁니까? 1cm에서 1.5cm에서 다시 2cm. 그 시간이 지날수록 이재명의 상태가 아주 악화됐다고 설명하면서 그래서 언제 퇴원할지 모르겠다. 그래서 재판 언제 받을지 모르겠다. 이거 재판 지원의 정당성을 설명하기 위한 것이란 말입니까? 자, 이강전 부회장은 또, 어부 기록 동을 봤을 때 이재표가 초기에 매우 위중한 상태에 놓였고, 천운이 목숨을 살렸다고 해도 과언이 아닐 것이다 이렇게 말했습니다. 자 내경 정맥 둘레의 약 60%가 손상된 심각한 부상이고 또 흉쇄 돌근 유돌근 흉쇄 유돌근 곳곳에 혈종 덩어리도 존재한다고 밝혔습니다. 특히 애초 알레진 바와 달리 경정맥 출혈뿐만 아니라 관통된 근육층의 분포는 경동맥의 작은 혈관들에게서도 다수의 활동성 출혈이 활동돼 확인이 돼서. 해모클립이라는 도구로 지열됐다 이렇게 말하고 있습니다. 자 이거야말로 민주당이 일방적으로 설명하고 기자들이 받아, 받아 찍을 수밖에 없는 상황입니다. 그러니까 자 기자들은 잘 모르니까 여기 클립이 어떻고 혈종이 어떻고 자 여기 안에 지금 어, 이 내경맥 둘레가 어떻고 다 해모클립이라는 용어도 모르고 다 모르는 겁니다. 그러니까 의사가 나와서 다른 의사들도 객관적으로 확인할 수 있도록 설명을 해야 되는데 지금 의사는 사라지고 없는 겁니다. 자 그러면서 강청희 전 부회장은 이재명의 현재 상태에 대해서 회복하고 있지만 당분간 절대적 안정이 필요한 상황이다 이렇게 말합니다. 수술 후에 중환자실에서 약간의 물만 마시고 있고 항생제와 진통제 등의 회복을 위한 약물을 정맥 투여하고 있다 이렇게 설명하고 있습니다. 자 오늘 아침에 의료진이 실시한 각종 지표 검사는 양호한 편이라고 말했습니다. 그리고 단식 이후에 많은 양의 출혈이 있었기 때문에 주요 장기에 대한 후유증이 오래됐어 앞으로 예후 관찰이 더욱 필요하다 이렇게 말하고 있습니다. 자 단식은 지난 여름이었습니다. 그런데 지금 겨울입니다. 그런 단식 요의 출혈 굳이 단식하고 연결시키고 있는 걸 보면 지금 이재명의 상태가 아주 안 좋다는 걸 계속 강조하고 있는 것 같습니다. 자 이러니까 더욱더 사람들은 의심을 하고 있습니다. 이재명의 이번 사건은 그야말로 어, 재판 지원을 하기 위해서 이미 짠것 아닌가 뭐 쇼가 아닌가 자작극이 아닌가 그런 의혹들이 제기되고 있습니다. 그런데 설명하는 사람마다 나와서 이게 전부 다 위험하다 이렇게 이야기하고 있습니다. 아니 그렇게 위험하면 왜 부산대학교 병원에서 수술을 하지 않았단 말인가. 그러니까 서울대학 병원에서 이 수술을 집도한 의사는 도대체 어디로 갔단 말인가. 자 여기가 지금 이렇게 말합니다. 지금 이강 부회장은 공당의 대표는 온 국민의 보호자다 이렇게 말합니다. 공당의 대표는 온 국민의 보호자다. 그래서 책임 있는 어르신이 직접 브리핑하는 게 맞다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 책임 있는 어르신이 브리핑 해야 되는데 왜 책임 있는 어르신이 브리핑을 하지 않고 더불어민주당이 하고 있는가. 그러니까 이건 너무나 앞뒤 맞지 않는 상식적으로 이해가 안 되는 대목들입니다. 자, 이 더불어민주당에서 부직 브리핑을 하는 이유가 그러니까 서울대 병원에서는 자 이게 더불어민주당에서 하는 게 맞다 이렇게 알려지고 있고 더불어민주당에서는 왜 우리가 해야 되느냐. 그러니까 그건 법적인 문제다 이렇게 말하고 있습니다. 이거 서로가 충돌을 하고 있는. 아니 이 이재명에 대해서 집도를 한 의사라면 자 이거 이런 경우 지금 여기 보니까 1.2cm 뭐 2cm를 하더라도 그렇습니다. 과거에 박근혜 전 대통령 13cm, 13cm였습니다. 13cm 수술하고 난뒤 바로 일반 병실에 갔는데 이재명은 중환자실에 걸려서 다시 이 일반 병실에 왔고 지금도 안정이 요구된다. 면회도 안 된다. 이렇게 해서 자 하세월로 이재명을 병원에 묶어두기 위한 것 아닐까. 그러니까 지난번에 이재명이 단식하고 난 뒤에 바로 여의도 성모병원에 갔다가 거기서 응급처치만 하고 바로 녹색병원을 갔다고 했습니다. 알고 봤더니 그 녹색병원은 자기 편들이 오는 자기 편들이 있는 병원이었습니다. 거기서 종합 영양제를 맞는다라고 해서 큰 파문이 일었습니다. 가짜 단식이었다. 여기도 마찬가지입니다. 부산대학교 병원에 갔다가 서울대학교 병원에 내가 올라갈 테니까 기다리고 있다가 빨리 준비해 이렇게 해서 짜고 하는 것 아닐까 짜고 하는 것 아닐까 그렇지 않다면 이런 이런 상황이 벌어지고 있나. 그래 놔놓고 지금 이 자기 이재명에 대해서 뭐 혐오 정치를 한다. 그다음에 이재명에 대해서 뭐이 일방적으로 주장을 한다. 그게 아니라 이재명에 대해서 납득할 만한 의사가 나와서 객관적이고 과학적으로 진실을 이야기해 주야 되는데 왜 이재명에 대해서는 서울대병원에서 입을 꼭 다물고 있나. 
부산대학병원에도 왜 입을 꼭 다물고 있나. 아마 다음에 이재명이 대통령 될것 같으니까. 그래서 잘못했다가는 불이익을 받을 것 같으니까. 그래서 그렇단 말인가. 여러 의혹이 제기되고 있습니다. 자, 그래서 지금 서울대학뿐만 아니라 부산대학도 여기를 놓고 각 의사들이 지금 의견을 내고 있습니다. 지금 여기 설명하고 있는 자, 강청희는 전 의사협회 부회장입니다. 그런데 노항규 전 의사협회 회장은 이 사건을 쭉 보고 난 뒤에 누구 하나는 거짓말 하는 것 같다. 경상이라고 해놔 놓고 그런데 지금 중환자실에 가서 수술 받았다고 하니까 이게 어려 사고가 났거나 어려 사고가 났거나 아니면 정치적 고려가 있었을 것 같다. 이렇게 설명하고 있습니다. 그러니까 그 현장 그림을 보면 여기 휴지를 갖다 댔는데 휴지에 피가 묻지 않았습니다. 혈흔이 없는 겁니다. 그러니까 이걸 보고 의사들도 지금 부산대학교 또는 각 의사들도 이 건에 대해서 도대체 이해가 안 됩니다. 왜 이재명이 헬기로 옴니어가 있는가. 그런데 일반 환자들도 나 부산대학교원에서 치료받다가 나 이거 싫어. 서울에 더 잘하는 거야. 민감한 부분이 있기 때문에 더 잘하는 곳을 가야 돼. 그러면 헬기를 내주는가. 자 그러니까 이 황제 대우를 받을 뿐만 아니라 특혜 대우를 받고 있고 거기다가 뭔가 숨기고 있는 것 같다. 의사들이 입을 꼭 다물고 있는 것 자체가 납득이 안 되는 대목입니다. 그러다 보니까 자기들에게 유리하게 병원에서 아니 저이 민주당에서 일방적으로 발표하고 있다는 의혹이 갈수록 커지고 있습니다. 자 오늘 이 건에 대해서 민주당이 아니라 서울대학교와 그리고 부산대학교에서 책임 있는 해명이 있기를 국민들은 바라고 있습니다. 성창경 TV였습니다.